ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ചാപ്റ്റർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക കാരണം ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് കാണണം മാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കഴിവതും പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയ ശേഷം മാത്രം വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പ്ലേലിസ്റ്റിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെയും വീഡിയോകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോകുവാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ ഒരു സർക്കിളിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാം ഹോമിലോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ മുകളിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് വീഡിയോസ് എബൌട്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ലഭിക്കും ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉള്ള കാരണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയ ശേഷം പഴയ വീഡിയോകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വിത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് ഇത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പലരും പറയാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോകരുത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സമാധാനത്തിൽ പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇതൊരു സർക്കിളാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് മൂന്നാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് മൂന്നാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എത്രയാണ് അതായത് ഏരിയ റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഏത് റേറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സർക്കിളാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ത്രീ ആണ് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പയ്യ എന്താണ് പയ്യാർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ പയ്യാർ സ്ക്വയർ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസ് റേഡിയസിനെ അപേക്ഷിച്ച ഏരിയയിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഡി എ ബായ് ഡി ടി എൽ ഡി ടി എൽ എവിടെ ഡി ആർ ആണ് കാരണം സമയത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഏരിയ മാറുന്നതെങ്കിൽ ഡി ടി എന്ന് വന്നതന്നെ റേഡിയസിനനുസരിച്ച് ഏരിയയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഏരിയയെ ആർ ബേസ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ടൈം ആണെങ്കിൽ ടൈം ബേസ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതന്നെ പക്ഷെ ഇതല്ല ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് ആണ് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് റേഡിയസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഏരിയ മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റേഡിയസ് താഴെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഡി എ ബൈ ഡി ആർ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഏയുടെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കാണണം അതായത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് പൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയറിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ആർ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ടു പൈ ആർ ടു പൈ ആർ ആണ് ഏരിയയുടെ റൈറ്റ് അപ്പം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ റേഡിയസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചേഞ്ചിങ് റേറ്റ് ടു പൈ ആർ ആണ് ചോദ്യം അതല്ല റേഡിയസ് മൂന്നാകുമ്പോൾ ചേഞ്ചിങ് റേറ്റ് എത്ര സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടു പൈ ആർ എന്ന നിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ ആറ് മൂന്നാകുമ്പോൾ ചേഞ്ചിങ് റേറ്റ് എത്ര അപ്പോൾ ആറ് മൂന്നാകുമ്പോൾ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ അല്ലെ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആറ് ഇവിടെ മൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നിടുക അപ്പോൾ എന്താണ് സിക്സ് പായ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പാർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയുടെ
ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം വി ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം കാണാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ക്യൂബ് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു വശം എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ദി വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിലാണ് സമയത്തിലാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് കേട്ടോ ഇവിടെ വോളിയം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന നിരക്കിൽ റേറ്റിൽ കൂടുന്നു ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ദി സർഫസ് ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എഡ്ജ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് സർഫസ് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് എന്ത് അതായത് ഡി വി ബായ് അതായത് ഡി വി വോളിയത്തിൻ്റെ റേറ്റ് എന്നിരിക്കുന്നു ഡി വി ബൈ സമയത്തിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ച് വോളിയത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എത്രയാണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി തന്നിരിക്കുന്നു എത്ര തന്നിരിക്കുന്നു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഡി വി ബൈ ഡി ടി തന്നില്ലേ നമുക്ക് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡി വി ബൈ നമുക്ക് ഡി വി ബൈ ഡി ടി വോളിയത്തിൻ്റെ ടൈമിനനുസരിച്ച് വോളിയത്തിൻ്റെ ചേഞ്ചിങ് നിരക്ക് വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നിരക്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം എക്സ് ക്യൂബ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടാൽ മതി വോളിയത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അതാണ് നിയമം ടീക്ക് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വോളിയത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ടീക്ക് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എക്സിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ടീക്ക് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വോളിയത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു വോളിയത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു ഇത് ഡി ടി എ ബേസ് ചെയ്താണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കൂടുതൽ ചേർക്കണം എന്താണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നുകൂടി ചേർക്കണം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്താണ് വൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതണമെന്ന് അതുപോലെ ഇവിടെ എക്സ് അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ടി ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എക്സ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി താഴെ കിടന്നാൽ ഇത് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ആ ബൈ ഡി ടി എന്ന് കൂടി എഴുതണം അതൊരു നിയമമാണ് അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ് എന്ത് വോളിയത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നിരക്ക് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എട്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഒന്ന് കാണാം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ ആ വോ ആ പെട്ടിയുടെ ആ ക്യൂബിൻ്റെ എഡ്ജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നിരക്ക് എഡ്ജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നിരക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കാണാം എട്ട് മൂന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവിഷനായി മാറുന്നു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവിഷനായി മാറുന്നു അതാണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി നമ്മളോട് ചോദ്യം എന്താണ് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ത് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ത് സർഫസ് ഏരിയ ഏത് നിരക്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഈ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഏത് നിരക്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും സർഫസ് ഏരിയ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കാണുക അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ട്വൽവ് ട്വൽവ് എക്സ് പിന്നെ ഇവിടെ എക്സും ഡി ടിയും ആയതുകൊണ്ട് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കണ്ടോ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് നിരക്ക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം വോളിയത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് നിരക്ക് തന്നു എട്ടെന്ന് എന്നിട്ട് സർഫസ് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാണണം അത് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കുറ്റൻസ് ഈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കാണണമെങ്കിൽ വോളിയത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡി വി ബൈ ഡി ടി കണ്ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി കണ്ടപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടി അവിടെ നമുക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഡി ടി കിട്ടി ഈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി സർഫസ് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് കാണാം സർഫസ് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽസ് ട്വൽവ് എക്സ് 
സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സർഫ് ടൈമിനനുസരിച്ച് സർഫസ് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് സർഫസ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു കാര്യം ഒന്നും കൂടി ക്ലിയറാക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അതായത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എക്സ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ച് വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ചിങ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന നിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഡി വി ബൈ ഡി ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ എട്ടാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് വോളിയത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ വോളിയത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് കണ്ട ശേഷം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അവിടെ നിർത്തി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് കണ്ടു അതിന് ശേഷം സർഫസ് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ആണ് അത് കാണണമെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ട്വൽവ് എക്സ് ആണ് അതിനിവിടെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കാണാനാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയുടെ വില ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് എത്രയാണ് എട്ട് ബൈ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുത്തു കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബൈ എക്സ് നീട്ടി ഇതാണ് സർഫസ് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഇനി എക്സ് ഈ എഡ്ജ് ട്വൽവ് ആകുമ്പോൾ ഏത് റേറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സിന് ട്വൽവ് എന്നിട്ട് കൊടുത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് തരുന്നു എൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് കാണണമെങ്കിൽ വോളിയത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കാണും വോളിയവും കാണും ആ അതിന് ശേഷം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക അവിടെ ഒരു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കാണും ആ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിക്ക് വരാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം അല്പം പാടാണ് പക്ഷേ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മ